Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls. Euh, émission un petit peu spéciale aujourd'hui, ça va être une review d'un numéro 1. Alors avant tout, euh, toutes mes excuses, j'avais annoncé en commentaire d'une de mes vidéos que euh, j'allais faire une vidéo sur les pistes en direct du ski, puisque je vous avais dit que la semaine dernière j'étais au ski, donc je voulais tourner cette vidéo. Euh, sur les pistes, euh, ça a été un peu compliqué, je ne l'ai pas fait, euh, voilà, désolé, euh, on a le, le décor habituel dans ma chambre avec mes comics derrière moi. Alors, euh, vidéo spéciale, un petit peu spéciale, puisque je profite de la sortie du numéro 1 d'Infinity pour vous faire une review de ce numéro 1 et vous parler un petit peu de ce début de crossover, vous savez que généralement je ne fais pas de review comics sauf pour les numéros 1 c'est ce que j'avais fait pour le numéro 1 de justice league saga et le numéro 1 de superman saga et donc numéro 1 chez marvel on parle donc euh, d'infinity euh, que je vais vous montrer euh, tout de suite voilà le numéro 1 d'infinity alors c'est une couverture sur 3 puisque euh, sur 4 même puisque marvel propose euh, panini propose trois couvertures en kiosque une couverture collector en coffret en comic shop euh, euh, le coffret en fait euh, donc on a une, une couverture collector et puis dans le coffret il y a euh, l'espace pour ranger les six numéros d'infinity puisque c'est un euh, des ventes en six numéros c'est écrit ici 1 sur 6 alors j'ai pris tout simplement la couverture que je trouvais la plus jolie je voulais pas le coffret hein. le coffret coûte 20 euros ici si, si, si je me trompe pas je n'ai pas envie de mettre 20 euros pour avoir un truc collector. Surtout que cette couverture, je la trouve vraiment très belle. Avec Thanos là, en plein devant. Euh, qui, euh, qui est avec ce bleu, tout ça. Voilà. Alors, prix de lancement, euh, on voit là euh, 2 euros. 2 euros pour le. Euh, je crois que c'est seulement le numéro 1. Hein. Je pense que les autres vont revenir à un prix à peu près normal. Euh, si je ne me trompe pas, euh, Yoflu Tron, c'était 4,80. Donc, ça doit être autour de 4,80. 4,20 peut-être, enfin voilà, ça va revenir à un prix euh, plus classique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau crossover Tout d'abord, c'est que ce mois-ci, ce crossover, cette évente, s'étale, alors comme euh, c'était le cas pour Edge of Ultron, l'évente va s'étaler sur les autres publications de Panini, et ce mois-ci, c'est euh, le magazine Avengers, puisque... Euh, Infinity s'invite cette fois dans les pages de Avengers et de New Avengers, les séries qui sont là-dedans. Alors moi, j'aime beaucoup, c'est que j'ai pris cette couverture d'Infinity parce que je trouvais que c'était la plus jolie. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça reprenait à peu près les mêmes couleurs sur la couverture de Avengers. Le truc super aussi, c'est que si l'on regarde la couverture de Avengers du mois prochain, c'est comme ça une couverture à dominante de rouge et si l'on regarde la couverture de Infinity du mois prochain c'est une couverture comme ça à dominante de rouge donc manifestement Panini reprend euh, les couleurs de Infinity sur euh, le magazine Avengers qui euh, est euh, celui qui va avoir le plus de, de, de tie qui sont même pas vraiment des tie en fait c'est vraiment des éléments euh, essentiels à l'histoire c'est ce qu'ils nous disent dans les petits euh, dans les petites euh, partie rédactionnelle dans, 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 dans ces deux magazines. Donc voilà, euh, pour qu'on ouais, pour avoir une espèce d'unité euh, d'unité graphique, de manière ils reprennent les mêmes couleurs, le même style. Euh, moi je trouve ça vraiment cool, c'est sympa d'avoir ça comme ça, euh, euh, des, des couleurs qui sont euh, reprises. Je trouve ça très joli en plus, surtout le bleu de ce mois-ci. Putain, cette couverture, je la trouve juste magnifique. Euh, voilà, Alors évidemment les goûts et les couleurs ça se discute pas donc peut-être que certains vont trouver ça horrible peut-être que certains vont beaucoup aimer comme moi moi j'en suis fan Alors, on parle maintenant de euh, l'event en lui-même qu'est-ce qui se passe dans Infinity Alors dans ce premier numéro il se passe beaucoup de choses mais en fait on, on est juste en train de, de mettre, de poser les, les bases pour la suite il y a beaucoup de personnages il y a beaucoup de personnages euh, dont les inhumains. Les inhumains, c'est pas publié en français, donc c'est assez inhumains. Euh, on sait, bah, moi, je savais pas trop ce que c'était. Heureusement, Panini fait très très bien les choses et euh, je trouve que Panini, au niveau euh, 
résumé, explication, euh, etc. fait de mieux en mieux les choses. Alors peut-être que l'effet Urban Comics n'y est pas pour rien. Euh, alors je ne retrouve plus où c'est. Euh, je ne sais plus si c'était en fait dans Infinity ou dans Avengers. À un endroit, il y a un petit résumé de qui est qui euh, parmi les Avengers, parmi euh, les Inhumains, parmi les, les différents méchants qu'on voit, qui est qui, qui, qui a fait quoi avant. Et euh, c'est vraiment euh, utile, très très utile, parce que... Euh, alors voilà, là on a un, un petit truc qui nous explique... Euh, L'obsidienne meurtrière, c'est un, un organisme qu'on qu voit apparaître. Ça, c'est euh, le magazine Avengers. Hein. Et, euh, et voilà. Donc, Infinity, ça commence vraiment bien. Euh, moi, je vous conseille vraiment d'acheter ce numéro 1. Ça commence bien. Euh, on, voit, on voit Thanos direct en couverture et on, on comprend que Thanos va, va revenir. Euh, le truc aussi euh, super cool que je vois, c'est que il bah, y a plein plein d'histoires qui soient des histoires vraiment importantes pour comprendre le reste, soit des taillines. Et euh, Panini nous a fait un truc super dans euh, Infinity, le magazine, le numéro 1 d'Infinity, c'est ça. C'est une liste là, qui reprend tout, euh, tous les, les épisodes qu'il va y avoir, euh, et les taillines, et dans quoi ça va être publié, regardez. C'est écrit là dans les carrés, dans quoi ça va être publié. C'est-à-dire que là, on a la liste de tous les magazines Panini qu'il va falloir acheter pour avoir l'intégralité d'Infinity. Et ça, je trouve que c'est vraiment super pour s'y retrouver. Euh, en plus, j'ai vu un petit peu sur les, euh, les, les previews qu'on a vu des, des, des couvertures des magazines Panini à venir, c'est que sur euh, les trucs Age of Ultron, il y avait un petit truc en bas où c'était écrit « Age of Ultron continue ici ». Et on ne le voyait pas forcément quand on regardait les trucs en kiosque. Là, sur tous les magazines impactés ou qui ont un rapport avec Infinity, il y a écrit Infinity en gros en haut. On est en kiosque, on cherche les magazines qui ont un lien avec Infinity, on le voit direct parce que c'est écrit tout en haut. Alors moi ce que je dis sur ce crossover c'est que le numéro 1 est vraiment vraiment prometteur, que ce qui se passe dans Avengers aussi est prometteur. A noter, c'est important, que... Là, dans le magazine Avengers, on a le prélude à Infinity, le prologue. C'est-à-dire que, pour faire les choses en l'ordre, il faut d'abord prendre le magazine Avengers, lire le premier épisode d'Avengers, qui est le numéro 17. Ensuite, on referme Avengers et on prend Infinity. On le lit en entier. Et ensuite, on reprend le magazine Avengers... Et on lit à ce moment-là le numéro 18 d'Avengers et le numéro 9 de New Avengers. Et là, on a fait les choses en l'ordre. Euh, si, euh, C'est là où il y a l'intérêt en fait de lire ce qui est écrit euh, ici. Ici, là, les, les petites parties rédactionnelles ici. Et, et là, parce que, euh, parce que Panini nous explique tout ça là-dedans. Et ça, c'est euh, plutôt cool de leur part. Alors, euh, c'est un peu bizarre d'avoir fait les choses comme ça. Ça peut se comprendre. Il faut juste le savoir pour lire les choses de l'ordre. Donc, Infinity, voilà. Numéro 1, prometteur. Hâte de voir la suite le mois prochain. Euh, le nouveau, euh, le nouvel événement qui va nous tenir en haleine pendant 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que Thanos va faire Est-ce que c'est accessible pour euh, les débutants oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que euh, ces derniers temps, Panini a publié plusieurs trucs dans euh, Marvel... C euh, non, c'est pas Marvel Select, c'est Marvel Saga, Marvel Top, je crois. Euh, je, vais, je vais juste les chercher, je vais vous les montrer. C'était dans Marvel Universe. Euh, dans Marvel Universe, avant euh, que... Puisque vous savez que maintenant, euh, on a vu que Marvel Universe se, se consacre un petit peu au What If... Marvel Universe, donc il euh, y a plusieurs trucs là. Ça c'est un qui est sorti en avril 2013, qui était consacré à Thanos. C'était la renaissance de Thanos. Là, euh, juin 2013, c'était encore consacré à Thanos. C'était la quête de Thanos. Et là, c'était encore consacré à Thanos en octobre 2013. Numéro 1 de Marvel Universe, nouvelle mouture. Et là, c'était l'ascension de Thanos. 
3, euh, je crois que même j'en ai eu un quatrième que, que, euh, duquel je suis passé à côté. 3 ou 4 publications d'anciennes histoires consacrées à Thanos. Et moi je me disais, tiens, Panini, ils font beaucoup sur Thanos en ce moment. Et ben là je comprends. Je comprends carrément, c'est parce qu'ils préparaient le retour de Thanos dans Infinity. Donc, pour les nouveaux lecteurs, je vous conseille de lire ces trois publications. En attendant, euh, Infinity, c'est vraiment un bon crossover. Je vous conseille de l'acheter. Je ne vais pas faire plus long. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.